Señores magistrados, la defensa solicita que se mantenga la decisión proferida por el magistrado de garantías Jerónimo Mejía y en consecuencia se tenga por desistida la pretendida querella presentada por el colega Pití que ha recurrido mediante recurso de hecho ante ustedes. Aquí hay una situación muy particular. El magistrado de garantías cuando se presentó esta querella aplicó el artículo 341 del Código Procesal Penal. El artículo 341 taxativamente indica que una vez el fiscal cierra la investigación debe poner la acusación en conocimiento de la víctima que así lo hubiera pedido o del querellante quien podrá adherirse a la acusación, uno, presentar una acusación autónoma, dos, presentar acción resarcitoria, tres. En consecuencia, este caso no solo era de conocimiento público, y así lo ha sido, sino que también el hermano del que pretende incorporarse como querellante, el licenciado Francisco Carrera, hermano de quien se pretende incorporar ahora, fue desde el inicio de esta causa uno de los querellantes acreditados. Y hoy día se mantiene un abogado en esta sala en representación de la firma de Gabriel Carrera, hermano de Francisco Carrera, se mantiene en representación del señor Juan Carlos Navarro. En consecuencia, los hermanos Carrera sabían perfectamente bien que existía esta causa y tratan de aplicar el artículo 89 del Código Procesal Penal. Pero es que el artículo 341 les da un plazo. Así lo dice el artículo 341 que para ejercer los derechos previstos en este artículo se le concederá al creyente el plazo de cinco días contados desde que el fiscal le comunique su pretensión entregándole copia de su acusación penal. Pero esa copia que le entrega el fiscal tiene que devenir de un impulso que da quien se considera agraviado o víctima en recurrir ante el fiscal y solicitarle copia de esa acusación, porque así lo dice literalmente el artículo 341 del Código Procesal Penal. Esa oportunidad fue la que dejó precluir o vencer el pretendido querellante. Entonces, bajo esa misma premisa, debemos recordar que el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, no permitió que el señor Yacir Purcait, y el señor José Luis Varela se constituyeran como parte del proceso en esta fase intermedia exactamente bajo estos mismos argumentos. Entonces, si nosotros aceptásemos como válidos los argumentos del recurrente de hecho, tendríamos entonces que partir del... del del argumento que se debe entonces considerar que cuando el magistrado de garantías dijo que retenía la competencia en función de que el fiscal había cerrado la investigación y ya había presentado la acusación y que por tanto a partir de ese momento dijo el magistrado de garantías se consideraba que entonces le precluía la oportunidad a la defensa o a Ricardo Martinelli para entonces desistir de su condición de diputado como en efecto desistió y pasar a la justicia ordinaria como en efecto corresponde y ha sido la constante jurisprudencial de este pleno de justicia hasta este caso. En consecuencia... Aceptar los argumentos darían entonces, echarían por la borda los argumentos inmediatamente esbozados por el magistrado de garantías, quien usó 
este argumento de la presentación de la acusación como fase que le impedía declinar la competencia del caso, entonces tendríamos que usar ese mismo argumento para decir que esa decisión del magistrado de garantías no tiene ningún tipo de valor. En consecuencia, tenemos que el artículo 345 del Código Procesal Penal indica que se tendrá por eh, eh, desistida la acción penal del querellante cuando no concurre precisamente a esos actos procesales para hacer alegaciones previas de incompetencias, nulidades, impedimentos, recusaciones consignadas en el artículo 345. Ya esa fase la hemos pasado. Estamos en este momento para conocimiento del Pleno en la fase en donde la defensa ha terminado de hacer sus observaciones materiales de la acusación y estamos a la, a la espera de que el fiscal, quien pidió más de 14 días para prepararse, para poderle contestar a la defensa, indique qué es lo que opina sobre esas observaciones para dar paso a que el magistrado de garantía las resuelva. En esa fase nos encontramos ya en este momento. Entonces, aceptar la argumentación del recurrente de hecho provocaría entonces que vamos a retrotraer las actuaciones. Obviamente, para la defensa, también es un hecho conocido que no estamos de acuerdo con la forma en que se ha conducido la audiencia intermedia en función de que nosotros hicimos observaciones formales que todavía no han sido resueltas, observaciones materiales que todavía no han sido resueltas. Eso en el sistema adversarial no procede. Yo hago mis observaciones formales, se resuelven. Hago mis observaciones materiales, se resuelven. Aquí no se resuelve Licenciado nada. Licenciado Citón, con todo respeto, solamente para ceñirse lo relativo a la misión o no del recurso de hecho. En consecuencia, magistrado, en apoyo a mi solicitud de que se niegue el recurso de hecho, invoco el artículo 8.2c de la Convención Americana, que ha sido debidamente eh, analizado e interpretado por la Corte Interamericana en cuanto a que se tiene que ofrecer, dentro de lo consignado en esta norma, eh, a toda persona se le tiene que ofrecer la oportunidad de conocer la acusación en su contra, en el tiempo y en la forma establecido por la convención. Eso está recogido dentro del caso Palamara y Iribarne versus Chile, en el caso Barreto Leiva versus Venezuela y en el caso Radilla Pacheco versus México. En consecuencia, nosotros eh, tenemos que oponernos porque hubiésemos entonces eh, perdido la oportunidad de conocer si esa persona que quiere entrar ahora en esta fase, eh, cuáles son sus argumentos como acusador, si es que se iba a constituir como acusador autónomo o, como, o se iba a adherir a esa acusación del fiscal. Igualmente también invocamos el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, precisamente en su segunda oración, que indica que se le consagra el derecho a todas las personas a ser oídas públicamente y con las debidas garantías. Eso está debidamente analizado dentro de la observación general número 32 de Naciones Unidas. Nosotros, en base, señor magistrado, al artículo 3, del Código Procesal Penal, pedimos que se rechace, que se mantenga la decisión del magistrado de garantías, que se da por desistida esa, esa pretendida querella que se quiere instaurar, porque dentro del artículo 3 existe la estricta igualdad de las partes, y las partes hemos tenido, por lo menos en teoría, estricta igualdad, no en todos los casos, pero por lo menos en esta particularidad sí existe. Y es el hecho de que dentro de la interpretación y aplicación de la ley penal, existe en primer lugar la Constitución y Tratados y Convenios Internacionales, porque así lo dice el artículo 4 de la Constitución, en segundo peldaño están justamente las garantías y los principios y reglas que son los que orientan el sentir de este código. Y en último lugar está la ley propiamente. 
En consecuencia, aceptar los argumentos del recurrente de hecho provocarían entonces una desigualdad de las partes en este proceso conforme las normas del artículo 341, 345, 359 del Código Procesal Penal. Muchísimas gracias, magistrado. Thank you.